எங்கும் வியாபித்து அனாதியாய் நிற்கின்ற அனாதி தேவன் உருவமற்ற இறைவன் திருச்சிற்றம்பலம் ஆசனம் துவங்குகிறது முதலில் ஆசனம் ஒன்று பத்மாசனம் இது உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் உன்னதமான ஆசனம் முதல் ஆசனம் இது பத்மாசனம் சிவ அன்பர்கள் கொஞ்சம் அமைதி காத்து ஆசனங்களை கவனிக்குமாறு ஆங்காங்கே இருப்பவர்கள் அமர்ந்து ஆசனங்களை கவனிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இரண்டாவது ஆசனம் ஆசனம் பத்த பத்மாசனம் இது பிராண சக்தியை அதிகப்படுத்தும் நுரையீரல் மார்பு கோளாறுகள் முற்றிலும் நீங்கும் நன்றாக ஆழ்ந்து கவனியுங்கள் பிராண சக்தியை உங்கள் உடம்பினுள் அதிகப்படுத்தி நுரையீரல் மார்பு கோளாறுகளை முற்றிலும் நீங்கும் நன்றி மூன்றாவது இது புஜங்காசனம் மிக ஆழ்ந்து கவனியுங்கள் இருபத்தி ஏழு வருட ஆய்வு நீங்கள் கண்முன் பார்த்துட்டு இருப்பது புஜங்காசனம் நரம்பு வீரியம் அடி வயிறு ஊனச்சதை குறையும் முதுகெழும்பும் பலப்படும் வயிற்று பகுதிகள் தொப்பை ஊனச்சதை இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் குறையக்கூடியதுங்க இதுக்கு பேரு புஜங்காசனம் நன்றி நான்கு பத்ம புஜங்காசனம் நன்றி <laughs> ஐந்து அர்த்த சலபாசனம் இதன் பெயர் அர்த்த சலபாசனம் முதுகு தண்டு இணக்கம் பெறும் உடலில் உள்ள நரம்பு சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களும் தேரும் நன்றாக உடையுங்கள் நன்றி நன்றி அடுத்து தனுராசனம் ரொம்ப கவனிக்கலாங்க தொப்ப குறைங்க ரொம்ப சிறப்பான ஆசனம் இது என்னன்னா தொப்ப குறைஞ்சிடும் நிச்சயமா குறைஞ்சிடும் தொப்ப குறையும் மலச்சிக்கல் நீங்கும் பிராண சக்தி அதிகப்படுத்தும் குடல் சுத்தமே முழு உடல் சுத்தம் என்பது இந்த ஆசனத்தில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் தொந்தி குறையுங்கிறது உறுதியான ஒண்ணு தனுராசனம் இதுக்கு பேர் நன்றி மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நன்றி அடுத்து விலாசனம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குங்க இதுக்கு பேர் கலப்பையாசனம் சொல்லுவாங்க முதுகு தண்டு மனச்சிக்கல் வாய்வு தொல்லை இதுக்கு பேர் கலப்பையாசனம் இந்த ஆசன முறையில உடலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலப்பை உடனே இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல்லா உற்சாகமா இன்னும் பலமாவே நீங்க கைதட்டலாம் இருபத்தி எட்டு வருட ஆய்வு இருபத்தி எட்டு வருட பயிற்சி கொஞ்சமா கைதட்டு இருக்கிற மூலியமா முடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியுது இன்னும் ஆழ்ந்து கவனிக்கிறேங்கிறத கைதட்டி நிரூபிச்சிருக்க ஒருக்கா நன்றி அடுத்தது நன்றி அடுத்தது சிவலிங்காசனம் அடி வயிற்று பிரச்சனை முழுக்க 
இன்னைக்கு பெண்களுக்கு குறிப்பா பெண்களுக்கு வர அடிவயிற பிரச்சனை முழுக்க தீர்ந்து போயிடும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நன்றி பத்தாவது ஆசனம் பத்ம மயூர் ஆசனம் மயூரம் அப்படின்னாவே மயில் தான் இதுல என்னன்னா உங்களுடைய கண்ணீரல் வந்து பலப்படும் உலகத்துல உடம்புலயே மாற்ற முடியாத எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு உறுப்பு கல்லீரல் கல்லீரல் பலப்படும் தொந்தை குறையும் உங்களுடைய முழு குடல் இயக்கம் தானா இயக்கும் நன்றி அடுத்தது பத்ம சர்வாங்காசனம் எங்கெல்லாம் நமக்கு உடம்புல டஸ்ட் இருக்கும் குப்பை கூலம் இடுப்பு சுத்தி இருக்கக்கூடிய கெட்ட கழிவுகள் அகற்றுவதற்கு இதை போல ஒரு ஆசனமே இல்லைங்கிறாங்க மூல நோய் முற்றிலும் குணமாகும் இடுப்பு சுத்தி இருக்கிற கழிவுகள் உடல் பகுதி மூல நோய் முற்றிலும் குணமாகுங்கிறாங்க நன்றி முழுவதும் <laughs> அந்த காலத்து பெண்கள்லாம் எப்படிங்க முழுவதும் முதுகு தண்டு வளைஞ்சு நிமிடம் அளவுக்கு வேலை பார்த்தாங்கல்ல அதெல்லாம் இந்த ஆசனத்தின் மூலியமா நீங்க புத்துயிர் பெற்றுக்கலாம் அடுத்து நன்றி அஸ்வினி முக்ரா சர்வாங்காசனம் இதுல மலை மலச்சிக்கல் மூல நோய் இடுப்பு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் முழுவதும் விளைகிறோம் ஆண்களுக்கு வயதாக வயதாக வரக்கூடிய நன்றி இந்த ஆசனத்தை நீங்க எல்லாரும் எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே குறிச்சுக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு பேர் சர்வாங்க ஆசனம் இது ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளை சுத்தப்படுத்தி நம்ம முகத்தை இன்னும் அழகாக்கிடுங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்துக்கங்க எல்லாருமே அழகாகிருவோம் பாத்துக்கங்க ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளை வெளியே கொண்டு வரும் இந்த ஆசனம் கருப்பு சிவப்பும் இல்லாமல் முகம் அழகாகும் இந்த ஆசனத்துல நன்றி அடுத்து மத்தியாசனம் சளி சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருமல்ங்க நம்ம மார்பு பகுதி நன்றாக விரிஞ்சு ஆக்சிஜன் உள்ள போற அளவுக்கு பெருசா அனுமதிச்சு சுவாசம் சீரா நடைபெறதுக்கு மிக உதவு குழந்தைகளுக்கு வர்ற மார்பு சிலை ஆஸ்மா வாயு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை நோய்களும் தேரும் நன்றி மிகச்சிறப்பானும் <laughs> அல்டிமேட் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயோ எனர்ஜியை உங்க உடம்பு வாங்கறதுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணக்கூடியதுக்கு இது பெரும் உதவியா இருக்கும் நன்றி அடுத்தது சுப்ர வஜ்ராசனம் சுப்ர வஜ்ராசனம் இது பேருங்க குறிப்பா இது முதுகு எலும்பு முதுகு முதுகு தண்டு வட வழி வாயு தொல்லை எல்லாம் தீரும் ஆண்களுக்கு இன்னைக்கு பெரிதும் பேசப்படுற ஆண்மை குறைவுங்கிறதே இருக்காம போயிருந்தாங்க இந்த ஆசனம் நன்றி
அடுத்தது நீங்க சிவ அன்பவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஊக்கமும் அன்பும் உற்சாகமும் அவர் இன்னும் நாற்பத்தி நாலு யோகாசன முறைகளை உங்க முன்னால நிகழ்ந்து இருக்கு நம்ம கண் வெளிச்சிருக்குங்கிறத விட நம்ம யோ ஆசனங்கள் வழியே இந்த உடலை தூய்மை பெற செய்து இறைவன் பக்கம் போருக்கு இது சிறந்த வழின்னு சித்தர்கள் சொல்றாங்க முன்னம் உடம்பினை இழுக்கின்று இருந்தேன் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்றார் உடலினை உறுதி செய்து உயிரினை உறுதி செய்தேங்கிறார் இது நானும் நீங்களும் அல்ல சித்தர்களோட ஆய்வு நாளும் வந்தது நன்றி இது மகா முத்ரா இன்னைக்கு முதுகு வழி மூட்டு வழின்னு சொல்லாத ஆட்களே குறைவு இது மூட்டுக்களில் உள்ள கழிவை நீக்கும் வயசுக்கு பெரியவங்களுக்கு முப்பது வயசு தாண்டவங்களுக்கு எல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு ஆசனம் மூட்டுக்களில் உள்ள தசைகளில் உள்ள கழிவை நீக்கும் அந்த தசைய வலுப்பெற செய்யும் நன்றி அடுத்தது அர்த்த சிராசனம் இன்னைக்கு சின்ன வயசுலயே குழந்தைகளுக்கு கண்ணு ஓரளவுக்கு தான் தெரியுதுன்னு கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் காது கேட்க மாட்டேங்குதுங்கிறோம் நிறைய நேரம் லேப்டாப் செல்போன் இதெல்லாம் பாக்குறோம் இதுக்கு எல்லாமே இது முக்கியமான ஆசனம் என்னன்னா கண் காது மூக்கு வாய் அத்தனை பகுதிகளுக்கு மேலுறுப்பு பகுதிகளுக்கு எல்லாம் தடை இல்லாம ரத்தம் ஓடும் உங்களுடைய ரத்த ஓட்டத்தை துரிதப்படுத்தி தூய்மையும் படுத்தும் மகா முத்ராது நன்றி இந்த ஆசனத்து பேர் அர்த்த சிராசனம் அடுத்து ஊர்த்துவ சிரசு பத்மாசனம் பொறிகள் ஐந்து பாங்க கண் காது வாய் செவி மூக்கு பொறிகள் ஐந்தனையும் பலப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் ஊர்த்துவ சிரசு பத்மாசனம் அரை மத்தியேந்திர ஆசனம் 
இந்த இடுப்பு பகுதி பெருசாகும் ரொம்ப சதைகள் தொங்கியும் கழிவுகள் தேங்கி இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப அற்புதமான ஆசனம் பக்கவாட்டு சதைகள் குறையும் கழிவுகள் வெளியே போகும் முதுகு தட்டு இருக்கும் பெறும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நன்றி அடுத்து யோக முத்ரா நம்ம இன்னைக்கு தேவையான ஒரு ஆசனம் பெருந்தொந்தி குறையும் எழுதியிருக்காங்க சித்தர்கள் பெருந்தொந்தி குறையும் ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும் தொந்தி இருந்தா நிச்சயம் குறைஞ்சிரும் எழுதியிருக்காங்க பெருந்தொந்தி குறையும் ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும் நன்றி அடுத்து இதுக்கு பேருங்க முக்கோண வடிவில் இருக்கிறனால திரிகோண ஆசனம் அப்படிங்கிறாங்க வாய்வுனால ஏற்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளை தீக்கிறனால இந்த ஆசனத்துக்கு பேர் திரிகோண ஆசனம் மூன்று விதமா இருக்கும் வாயு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கழிவுகள் உடலை தங்கம் நன்றி கீழே அட்டமன் சொல்லக்கூடிய பெருகுடல் சிறுகுடல் மலக்குடல் சிறுநீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஆசனம் அதை நிவர்த்தி செய்யும்னா அது இதுதான் பாத கஸ்தாசனம் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த அஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியல் இந்த லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ் இண்டஸ்ட்ரியல் பெருங்குடல் சிறுகுடல் மலக்குடல் எல்லா குடல்களும் வயிற்று பகுதி குடல் நன்றி அடுத்தது சக்கராசனம் இது அஞ்சு ஆசனங்களையோட கோர்வைங்கிறாங்க சித்தர்கள் இது அஞ்சு ஆசனங்களுடைய கோர்வை சிராசனம் சர்வாங்காசனம் தனுராசனம் மச்சாசனம் புஜங்காசனம் இந்த அஞ்சு ஆசனங்கள் செய்யக்கூடிய பலன்களை இந்த ஒரு ஆசனம் தருதுன்னு சித்தர்கள் எழுதியிருக்காங்க நன்றி இப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது முப்பத்தி ஒரு ஆசனங்களை கடந்து வந்துட்டாருங்க அடுத்து இதுக்கு பேரு ஏகமாத கந்தாசரன் பேரு இதுக்கு பேரு ஏகமாத கந்தாசரம் நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க மூன்று சம்பந்தப்பட்டது வயிற்று பிரச்சனை உங்களுடைய பேக் போன் வந்து கிளியரா இயங்கும் பேக் போன் முதுகு தண்டு மிக நேர்த்தியாகவும் இயங்கும் நன்றி நன்றி அடுத்தது ஓங்கார ஆசனம் ஓங்கார ஆசனம் இதுக்கு பேரு இது வந்து மன அமைதியை கொடுக்கும் ஓங்கார ஒளியை உருவத்தில் பிரதிபலிக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க ஓங்கார ஒளியை உருவத்தில் பிரதிபலிக்கும் நன்றி ஓம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் உலகத்துடைய பிரணவம் ஏன் சொன்னாங்கன்னா உலகத்துடைய அத்தனை பொருள்களும் ஓல துவங்கி இம்முள முடியும் இதுதான் அந்த சப்த ஒளியோட பிரணவ மந்திரம்னு சொல்றாங்க இந்த ஒளி அந்த சொல் வழியா வரக்கூடிய ஆசனத்தை இது நமக்கு கொடுக்குங்கிறாங்க நன்றி அடுத்து ஊர்த்துருவ ஊர்த்துவ கூர்மாசனம் இதுக்கு பேரு ஊர்த்துவ கூர்மாசனங்க கூர்மம் என்றா ஆமைன்னு பொருளுங்க ஆமை தான் உலகத்திலே நெடுநாள் வாழக்கூடியது எதுக்கு ஆயில் நீளும் உலகத்திலேயே அதிக நீண்ட நாட்கள் வாழக்கூடியது ஆமை தானே அதனால தாங்க இதுக்கு பேர் ஊர்த்துவ கூர்மாசனம்னு பேர் ஆமை தாங்க உலகத்துல நெடுநாள் வாழக்கூடியது சுவாசத்தை மிக அழகா பயன்படுத்தக்கூடியதும் ஆமை தான் நன்றி நன்றி பிடிப்புகளுக்கு மிக உதவி செய்யக்கூடிய ஆசனம் நன்றி அடுத்து 
சித்தாசனம் சித்தாசனத்தின் வழியை என்ன பெற முடியும் அப்படின்னா ஆண்கள் பிரத்யோகமா ஆண்கள் உடல் உள்ள அணுக்களுடைய அளவு கூடும் குழந்தையின்மைங்கிறது ஆண்களுக்கு இல்லாம போயிடும் அந்த குறைபாடே இல்லாம போயிடும் நன்றி அடுத்தது பவள புத்தாசனம் இது கம்ப்ளீட்டா வயிற்றுக்கானது பவள முத்தாசனம் இதுக்கு பேரு இந்த ஆசனங்கள் வழியே நீங்க நீங்க கூர்ந்து கவனிச்சு இதோட பயன்களை தெரிஞ்சுக்கிற வழியா குழந்தைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அந்த குழந்தைகள் நெடுநாள் வாழ்றதுக்கு இந்த ஆசன முறைகள் உதவும் நன்றி அடுத்தது ஜானு சிராசனம் இந்த ஜானு சிராசனம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்கன்னா சிறுநீரக கல்லுங்க பித்தப்பை இந்த கோளாறுகள் அடங்கும் நீங்க கல்லு வந்துருச்சு மட்டும் எவ்வளவோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இந்த சிறுநீரக கல் உற்பத்தி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு உதவும்ங்கிறாங்க நன்றி அடுத்து உத்தித பத்மாசனம் இன்னைக்கு உலகத்திலே இரண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோயில உலகத்திலே இரண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா சர்க்கரை நோய்க்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய கணையம் இயங்கக்கூடிய ஆசனம் தான் இது நல்லா கவனிச்சு பாத்துக்க கணையம் தன்னிச்சையா இயங்கும் கணையம் இயங்கல வீட்டாசல்கள் அதில் உள்ள வீட்டாசல்கள் இயங்கும் இன்சுலின் சுரக்கும் இந்த ஆசனத்தின் வழியா நன்றி அடுத்து புத்தித ஹஸ்த பத்மாசனம் தோள்கள் அழகா இருக்குங்க நம்மளுடைய தோள்கள் மார்க்கு பகுதி விருந்து ஒரு தோற்றம் அழகா இருக்கக்கூடிய ஆசனம் தோள்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கும் மார்பு பகுதி விருந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் நன்றி இது பத்ம சிம்மாசனம் இந்த ஆசனத்துக்குள்ள ஒரு ரகசியம் என்னன்னா சூட்சும நாடி இயங்கக்கூடிய அருள் ஆற்றலை இழுத்துக்கக்கூடிய சக்தி அதுல இருக்குங்கிறாங்க நம்ம இறைவனை வழிபடுறோம்னு சொல்றீங்களே அந்த பக்தி மார்க்கத்துல வர சூட்சம நாடியை இயங்கக்கூடிய சக்தி இந்த ஆசனத்துக்கு இருக்குங்கிறாங்க நன்றி ஆகர்ஷன தனுராசனம் அடுத்து உங்களுடைய பின்பகுதியான முதுகு முதுகு சார்ந்த எல்லா நோய்களும் தீரக்கூடியது இந்த தோற்றமே எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அந்த காலத்துல நம்ம பார்க்க ஒரு வீரன் அம்பு விடுவது போலயே இருக்கும் முதுகு தோள்கள் அழகா நன்றி அடுத்தது ஸ்வஸ்திகா ஆசனம் நம்மளுடைய சோர்வு முழுசு நீங்க இருக்கிறாங்க காலையில இந்த ஆசனத்தை செய்யற வழியா நம்மளுடைய சோர்வுகள் அகன்றுறாங்க ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வெளியே நம்ம உழைக்கிறோம் எல்லாம் போறோம் வரோம் அந்த டயர்ட் சென்ஸ்ங்கிறது உங்க உடம்புலயோ முகத்திலேயோ தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க நன்றி அடுத்து பத்ராசனம் மெடிடேஷனுக்கு நம்ம உதவியா நிறைய யோகிகளுடைய புகைப்படங்கள் பாருங்க இந்த ஆசனத்தின் வழியா இருக்கும் மனம் ஒருநிலைப்படும் பிரபஞ்ச பேராற்றலோட தொடர்பு கொண்டிருக்கும் உடம்பை இயக்கும் நன்றி இது இன்னைக்கு தேவையான ஆசனங்க பிரசர்னால எத்தனையோ பிரச்சனை வருதுங்க ரத்த கொதிப்பு ரத்த அழுத்தம் கோபம் வாயுத்தொலை இந்த அஞ்சும் போயிருங்க அஞ்சும் போயிட்டாவே நல்ல மனிதன் ஆயிரும் இந்த ஆசனத்துக்கு பேரு கோமுக ஆசனம் ரத்த கொதிப்ப சால்வ் பண்ணும் நடுநிலைப்படுத்தும் உங்களுடைய கோபம் குறையும் உங்களுடைய வாயுத்தொலை வாயு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தேரும் பிரஷர் லெவல் நார்மலா வச்சிருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நன்றி அடுத்தது இதுக்கு பேரு குக்குட் ஆசனம்னு பேர் இது உங்களுடைய அடிவயிற்று பயிர் பகுதிக்கும் எடுப்புக்குமானது இதுக்கு பேர் குக்குட் ஆசனம் அப்படின்னு பேர் நன்றி அடுத்து எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு நிலை பேரன்பு நிலை சமாதி நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய சமாதி நிலையை ஏற்படுத்தி மனதை ஒருமைப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் இது யோகாசனம் இதுதான் யோக முத்ராசனம் நீங்கள் ஒரு தரம் கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தி இன்னும் அடுத்த ஆசனங்களுக்கு அவரை எடுத்து போன ரொம்ப அவரை வேண்டிக்கிறோம் அன்புடன் ஒரு சமாதி நிலையை ஒரு சாதாரண மனிதன் அடைய முடியுங்கிறத உறுதி பண்ணின சித்தர்களுடைய எழுத்து சமாதி நிலை அடைய வைக்க முடியுங்கிறாங்க 
சமாதி நிலைக்கு போறதா யோகிகளுடைய பெருநிலை உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கு வெளிப்பது போலும் பிறப்புங்கிறார் வள்ளுவ திறந்தது உறங்குவது போலும் சாக்காடு மறுத்த இறந்துட்டா போகக்கூடிய சமாதி நிலை இந்த உடல் பெருங்கிறார் சித்தர்கள் அந்த மகா சித்தனுக்கு எல்லாம் சித்தனான நமச்சிவாயத்தை வாழ்த்தி அடுத்த ஆசனத்துக்கு போவோம் நன்றி இதுக்கு பேர் ஒட்டியானா அப்படிங்கிறார் ஒட்டியானா அப்படின்னா வயிற்று பகுதிய உள்ள குறுக்கி கழிவுகளை நீக்கி குடல் பகுதியை உள்நோக்கி இழுத்துக்குங்க வயிறு இருக்காது நம்ம தாத்தாக்களுக்கு எல்லாம் இருந்த மாதிரிங்க இப்படி நின்னாங்கன்னா வயிறு உள்ள போய் நல்லா கவனிச்சு பார்க்கணும் நீங்க இந்த யோகாசன முறையை பாருங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நன்றி அடுத்து மத்திமம் இந்த ஆசனத்தை என்னங்கிறாங்க கிங் ஆஃப் ஸ்டமக் அப்படிங்கிறாங்க இங்கிலீஷ் வயிற்றுக்களுக்கு அரசன்கிறாங்க இது இந்த ஆசனம் செய்ய செய்ய வயிற்றுகள் அழகாக இருக்கிறாங்க நன்றி அடுத்து வாம திரபி தட்சிணா திரபிங்கிற ஆசனம் இது குடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு குடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நன்றி அடுத்து நெக்கிரியா அப்படிங்கிற நோய் இந்த நோய் செய்யற வழியா வயிற்று சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை உங்க வாழ்நாள் என்னைக்கு வராதுன்னு சித்தர் பெருமக்கள் சொல்றாங்க வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் உங்க வாழ்நாள் முழுவதும் வராது நன்றி அடுத்து நிறைவான ஆசனம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆசனம் சுவாசனம் இந்த ஆசனத்துடைய அழகு என்னன்னா உடல் மனம் ஆன்மா பேரின்ப நிலை எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அந்த பேரின்ப பெருநிலைக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஆசனம் இதுக்கு பேர் சுவாசனம் இதோட ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆசனங்கள் நிறைவு பெறுது உங்களுடைய உற்சாகத்தையும் அன்பையும் யோக முறைகளையும் கைகளை கட்டி வரவேற்று நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி இப்போ இந்த யோக முறைகளை அவர் எழுதி கொடுத்தது பயிற்சி முறைகளை நான் சொல்லிட்டேன் அவர் பயிற்சி செய்யறனால இந்த இருபத்தி ஏழு வருட ஆய்வுல தன்னே இந்த யோக முறைகளை எடுத்துக்கிட்டேன் எந்த குருமார்கள் நமக்கு அதுக்கு உதவியா இருந்தாங்க இந்த ஆசனங்களை உங்க முன்னால செஞ்ச காலங்கிறது வழியா அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போகணுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட சிவ திரு செந்தில் ஐயா அவர்கள் உங்களிடம் அந்த யோகாசன முறைகளை பற்றி பேசுவாங்க நன்றி ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லாத்துக்கும் ஏற்படட்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல ஆசனமும் பார்த்தா ஆசன சிரமமோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதை நீங்க செய்ய பழகிறப்போ அதுல ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சுகத்தை உங்களால அது உணர முடியும் இத நீங்க அந்த சுகத்தை உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஆசனத்தை நீங்க விட்டு போக முடியாது அது மரபணுக்குள்ள அது பதிவாயிடும் உணவு முறைகள் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு அமைதியான உணவை நீங்க எடுக்கணும் இரவு நேரங்கள்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியா சாப்பிட்டு படுக்கணும் நம்ம ஓய்வுல இருக்கிறப்போ உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் ஓய்வுல இருக்கணும் டியூட்டிக்கு நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போவோம் வருவோம் நேரம் கட்ட நேரத்துல சாப்பிட்டு அது நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அதே நமக்கு உடல்ல பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அதனால உணவு முறையில கொஞ்சம் நீங்க மாத்தினீங்கன்னா தான் உப்பு காரம் கம்மியா போட்டு சாப்பிடணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க அணுக்களுக்கு மேல உப்பு காரம் இதுல வரை நீங்க நிறைய சாப்பிட்ருப்பீங்க அது ஒரு லேயர் மாதிரி அப்படியே படிச்சிடும் அது படிஞ்சிச்சுன்னா பிரபஞ்ச ஆற்றல உங்களால கிரகிக்க முடியாது அதற்கு என்ன ஒரே தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உணவை வந்து நீங்க உப்பு காரம் புளிப்பு கம்மியா போட்டு சாப்பிடணும் உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்ம மனம் வந்து நமக்கே சொல்லும் இந்த மாதிரி இதை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம பதட்டம் ஏற்படுத்துறது சம்பந்தமே இருக்காது திடீர்னு பதட்டம் ஆகும் இதயம் துடிப்பு அதிகமாகும் இது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற உணவுனால வர்ற பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே அதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தவிர்த்து 
சாத்வீக உணவா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மனனும் உடலும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மேல அந்த அணுவுல இருக்கிற அந்த லேயரை நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உப்புக்கான புளிப்பு கம்மியா சாப்பிடுங்க அதை வந்து நல்ல நேர நேரத்துக்கு நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் உடல வந்து இதுதான் பேணி காக்கிறதுக்கு வழி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சொத்து வேற எந்த சொத்து இல்ல எப்படி ஒரு நாள் இறைவனிடம் போய் சேர்த்துருவோம் இருந்தாலும் வாழ்ற நாள்ல நோய்கள் இல்லாம எப்படி நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது அப்படின்றது ஒவ்வொரு குணத்திற்கும் அந்த விழிப்புணர்வு வேணும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்